ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അഥവാ വിനിമയ ബില്ല് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ യൂണിക് വെയ്റ്റ് ഇൻ സ്കോർ ഫൈവ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ആരെങ്കിലും കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ട ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പേജ് ആണ് ഇതിൽ ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആർ പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ഹുണ്ടീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഹുണ്ടീസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടപ്രമാണങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ കടപ്രമാണങ്ങൾ ഹുണ്ടീസ് അഥവാ ഹുണ്ടികകൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ബിലോ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ ബില്ലോ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹുണ്ടീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം എ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് എ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രമാണമാണ് അപ്പൊ ഏ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് എ ഡാഷ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അത് എന്ത് പ്രമാണമാണ് നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രമാണമാണ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദീസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ ഗവേൺഡ് ബൈ ദി ഇന്ത്യൻ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ കൈമാറ്റ നിയമപ്രകാരമാണ് അതിന്റെ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ആക്ടിന്റെ ഇയർ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ മീനിങ് പഠിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും എഴുതാവുന്നതാണ് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ എ ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻ അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ സൈൻഡ് ബൈ ദി മേക്കർ ഡയറക്ടിംഗ് എ സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ ടു പേ എ സെർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി ഓൺലി ടു ഓർ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് എ സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ ഓർ ടു ദി ബേറർ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങ് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതാം തന്നെയും അല്ല ഒരു രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരുന്നാലും നമുക്ക് എഴുതണമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങ് പഠിക്കുക നോക്കിക്കേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലെ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് അഥവാ കൈമാറ്റ പ്രമാണ നിയമപ്രകാരം ഒരു ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ അഥവാ വിനിമയ ബില്ലിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ അതായത് ഉപാധികൾ ഇല്ലാതെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതും തയ്യാറാക്കിയ ആൾ ഒപ്പുവച്ചതും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തി ഒരു നിശ്ചിത തുക ഉത്തരവ് നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണ കൈവശക്കാരന് നിശ്ചിത ദിനത്തിൽ നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോട് കൂടിയ ഒരു ഉത്തരവാണ് ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ മലയാളം മീനിങ് ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ സെന്റൻസ് ആണ് എങ്ങനെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി പഠിക്കാം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അല്ലെ അവിടെ ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ട് കൊടുക്ക ഇത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രമാണമാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്താണ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ അല്ലെ അതായത് ഉപാധികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർഡർ ആണ് അത് അല്ലെ ഒരു ഉത്തരവാണ് ഉപാധികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉത്തരവാണ് പിന്നെ സൈൻഡ് ബൈ ദി മേക്കർ അത് ആര് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ആളത് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ടിംഗ് എ സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ ടു പേ എ സെർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി ഓൺലി ടു അല്ലെ അതായത് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തി ഒരു നിശ്ചിത തുക നൽകണമെന്നാണ് അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു നിശ്ചിത തുക അത് നൽകാനാണ് നമ്മൾ
പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം അതായത് ഉപാധികളില്ലാതെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതും തയ്യാറാക്കിയ ആൾ ഒപ്പുവച്ചതും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തി ഒരു നിശ്ചിത തുക ഉത്തരവ് നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണ കൈവശക്കാരന് നിശ്ചിത ദിനത്തിൽ നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടിയ ഒരു ഉത്തരവാണ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെയിലെ പഠിക്കാൻ ഇനി നോക്കിക്കേ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കുറെ എഴുതാം നോക്കിക്കേ എ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അപ്പൊ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതായിരിക്കണം ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് പേയ്മെന്റ് അതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് ആ പേയ്മെന്റ് നടത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആജ്ഞ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ദ ഓർഡർ ടു മേക്ക് പേയ്മെന്റ് ഈസ് അൺകണ്ടീഷണൽ പേയ്മെന്റ് നടത്താനുള്ള ഈ ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അത് നിരുപാധികമായിരിക്കണം അവിടെ ഉപാധികളൊന്നും വെക്കരുത് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും വെക്കരുത് ദ മേക്കർ ഓഫ് ദ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മസ്റ്റ് സൈൻ ഇറ്റ് ഇത് വിനിമയ ബില്ല് തയ്യാറാക്കിയ ആള് അത് ഒപ്പിട്ടിരിക്കണം അത് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ദ പേയ്മെന്റ് ടു ബി മെയ്ഡ് മസ്റ്റ് ബി സെർട്ട് അതുപോലെ ഒടുക്കേണ്ട നിശ്ചിത തുക എത്രയാണെന്ന് പണമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് പേയ്മെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് മസ്റ്റ് ഓൾസോ ബി സെർട്ടെയിൻ അതുപോലെ പണം കൊടുക്കുന്ന ദിവസവും സെർട്ടെയിൻ ആയിരിക്കണം നിശ്ചിതമായിരിക്കണം ഡേറ്റ് പണം കൊടുക്കേണ്ട ദിവസം അതിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ദ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മസ്റ്റ് ബി പേയബിൾ ടു എ സെർട്ടെയിൻ പേഴ്സൺ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ തുക ഒടുക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം മസ്റ്റ് ബി പേയബിൾ ടു എ സെർട്ടെയിൻ പേഴ്സൺ ദ എമൗണ്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് പേയബിൾ എയ്തർ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓർ ഓൺ ദി എക്സ്പയറി ഓഫ് എ ഫിക്സ് ആർ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തുക ആവശ്യാനുസരണമോ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ട കാലാവധിയിലോ കൊടുത്തിരിക്കണം പേയബിൾ എയ്തർ ഓൺ ഡിമാൻഡ് or on the expiry of a fixed period of time it must be stamped as per the requirement of law idu niyama vidayamayitt stamp padipicha irikana allengil adile mudra padipichittundana must be stamped appo ithrey aanu adinde features varunnathu adonnu note cheyidittaa mathi namukku aa definition ariyanga adinnu namukku edavallo പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ബില്ല് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതിനെന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കാം ബിൽസ് ബിഫോർ ഇസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ വേഡിലൊക്കെ ചോദിക്കാം ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടീസ് ടു എ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിനിമയ ബില്ലിലെ കക്ഷികൾ ദേർ ആർ ത്രീ പാർട്ടീസ് ടു എ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ മൂന്ന് കക്ഷികളാണ് ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ വൺ വേഡിലൊക്കെ ചോദിക്കാം ദർ ആർ ഡാഷ് പാർട്ടീസ് ടു എ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എത്ര പാർട്ടീസ് ആണുള്ളത് വിനിമയ ബില്ലിൽ ത്രീ പാർട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയർ ഡ്രോയർ ഈസ് ദ മേക്കർ ഓഫ് ദി ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡ്രോയർ എ സെല്ലർ ഓർ ക്രെഡിറ്റർ ഹു ഈസ് എൻഡൈറ്റഡ് ടു റിസീവ് മണി ഫ്രം ദി ഡെറ്റർ ക്യാൻ ഡ്രോ എ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ദി ബയർ ഓർ ഡെറ്റർ ദ ഡ്രോയർ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഹാസ് ടു സൈൻ ഇറ്റ് ആസ് മേക്കർ ഓഫ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പൊ ആരാണ് ഡ്രോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡ്രോയർ പണം കിട്ടേണ്ട വിൽപ്പനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റർ സാധനം വാങ്ങിയ വ്യക്തിയുടെ അതായത് ഡെറ്ററുടെ പേരിൽ ആണ് ഈ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ഡ്രോയർ അതിൽ ഒപ്പിടുകയും ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളൊരു ഭാവകളിയിലൂടെ അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാനത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനി പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോയി ഡ്രോയി ഈസ് ദി പേഴ്സൺ അപ്പോൺ ഹൂം ദ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്
സാധനം കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചയാൾ അയാളുടെ പേരിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ബില്ല് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഡെപ്റ്റർ ആണ് ക്ലിയർ തേർഡ് പാർട്ടി പേയി പേയി ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹോം ദ പേയ്മെന്റ് ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്മേൽ പണം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് പേയി അതായത് ആരാണ് ഈ ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ പണം സ്വീകരിക്കുന്നത് അയാളെയാണ് പേയി എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഡ്രോയർ ഓഫ് ദ ബിൽ ഹിംസെൽഫ് വിൽ ബി ദ പേയി ഇഫ് ഹി കീവ്സ് ദ ബിൽ വിത്തിൻ ഹിം ടിൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇസ് പേയ്മെന്റ് അപ്പോൾ പണം കൊടുക്കേണ്ട ദിവസം വരെ ഈ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്രോയറിന്റെ കൈവശം വെച്ചതിന് ശേഷം സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെയായിരിക്കും പേയി ദ പേയി മേ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നാൽ പേയി താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം എ ഇൻ കേസ് ദ ഡ്രോയർ ഹാസ് ടു ഹാസ് ബോർഡ് ദ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ദ ബിൽ വിൽ ബിക്കം ദ പേയി അതായത് ഡ്രോയർ തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഹൗസ് അഥവാ ബാങ്ക് ആണ് അവിടെ പേയി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ബി ഇൻ കേസ് ദ ബിൽ ഈസ് എൻഡോസ്ഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് എ ക്രെഡിറ്റർ ഓഫ് ദി ഡ്രോയർ ദ ക്രെഡിറ്റർ വിൽ ബിക്കം ദി പേയി ഡ്രോയർ തൻ്റെ ക്രെഡിറ്ററെ അധികാരപ്പെടുത്തി കൈമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്മെന്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്രെഡിറ്റർ പേയി ആയി മാറും സാധാരണ രീതിയിൽ ഡ്രോയറും പേയും ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവരാണ് ബില്ലോ എക്സ്ചേഞ്ചിലെ മൂന്ന് പാർട്ടീസ് ആരൊക്കെയാണ് ഡ്രോയർ ഡ്രോയി പേയി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കണം നമ്മളോട് ഇവരെയൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ സ്പെസിമെൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മന്ത റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡിന്റെ ബില്ലാണ് ത്രീ മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ഡേ പേ ടു മീ ഓർ മൈ ഓർഡർ ദ സം ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉള്ളി ഫോർ വാല്യൂ റിസീവ്ഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം എനിക്കോ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കോ മുൻപ് നടന്ന വ്യാപാര ഇടപാടുകളുടെ തുകയായ പതിനായിരം രൂപ മാത്രം നൽകണം അല്ലെ അപ്പൊ അത് എഴുതിയ ആള് മന്തിയാണ് മന്ത അത് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജ്യോതിയാണ് അപ്പൊ ജ്യോതി അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് എഴുതി അവിടെ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു സ്പെസിമൻ ആണിത് ഇത് ഒന്ന് വരച്ച് ഇതിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ സ്പെസിമൻ ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചെന്നാൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഈ ട്രാൻ ഇതിനകത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡ്രോയർ ആരാണ് ഡ്രോയി ആരാണ് ഞാൻ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പേയി ആരാന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയാവുന്നൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കിക്കേ അതായത് ഇവിടെ മന്ത പതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ജ്യോതിക്ക് കടത്തിന് വിൽക്കുന്നു മൂന്ന് മാസം കാലാവധിയുള്ള ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മന്ത തയ്യാറാക്കി ജ്യോതിക്ക് നൽകുന്നു ജ്യോതി ബില്ല് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മന്തയ്ക്ക് തിരിച്ചു നൽകുന്നു ഇവിടെ ആരാണ് ഡ്രോയർ മന്തയാണ് ഡ്രോയർ അല്ലെ ആരാണ് ഡ്രോയർ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ കടത്തിൽ വിറ്റ മന്തയാണ് ഈ കേസിൽ ഡ്രോയർ ജ്യോതി ആരാണ് ഡ്രോയി ആണ് അല്ലെ അതായത് മന്ത കാലാവധി ദിനം വരെ കൈവശം വെക്കുകയും കാലാവധി ദിനത്തിൽ ജ്യോതിയിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മന്ത പേ ആവും ഡ്രോയർ ഡ്രോയി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പേയ് പേയ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആര് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മന്ത തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ അത്രയും ഈ മൂന്ന് മാസം വരെ ഈ മന്തയാണ് ഈ ബില്ല് കൈവശം വെക്കുകയും അതിന്റെ കാലാവധി തീരുമ്പോൾ ഈ ബില്ലിലെ പണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു ബില്ലില് മന്തയാണ് അതുകൊണ്ട് പേയ് ആരാണ് മന്തയാണ് ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മന്ത കിട്ടിയ ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തെന്നാൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പേയ് ആരായിരിക്കും ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത തന്റെ ക്രെഡിറ്ററായ അശോകിന് ബില്ല് കൈമാറ്റം ചെയ്തെന്നാൽ ആരായിരിക്കും അവിടെ പേയി അശോക് ആയിരിക്കും പേയി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ആരാണ് ഡ്രോയർ ഡ്രോയി പേയി എന്നൊക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പെസിമെ
two months after date, pay to Mr. Kamal Akmal or his order the sum of rupees thirty thousand only for value received. Now, if the third month, ah, kind of sorry, two months after, two months after this session, our co order can and order the service is given to Kamal Akmal. No order can and order is given. No, because if the bill is ready, the order is given to the other one. The other one is Hamid Safar. No, no. अलवधि इत्र भाग मुन वर्ष चोद ड्रोयर A bill of exchange is a dash instrument. And the instrument is a negotiable instrument. Next question. Bill before its acceptance is called dash. A bill is accepted. What is it? It is draft or carried. The maker of the bill of exchange is called dash. बिल ऑफ एक्सचेज तैयार्यक्ति ड्रोयर अलग क्रेडिटर बिल ऑफ एक्सचे इन इंडियन लांग्वेज बिल ऑफ एक्सचे इंडियन भाषा विदी अथवा दार्टी विच एंटीव देंट बिल ऑफ एक्सचे बिल ऑफ एक्सचे स्वीक स्वीकृत चो ड्रोयर्ट ड्रोई Drawer, drawee, payee, term of bill, date of maturity, consideration of bill. इतरे इधर नन्हे बार नहीं रखेंगे। पहले, नमले पढ़ते हैं देखिए अन्ना drawer आरा ना identify है। आरा नहीं bill ले drawer 
ഇതാ ഡ്രോ മേക്ക് ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആള് ജോണിയാണ് അപ്പൊ ജോണി ഇനി ഡ്രോ ഇ ഡ്രോ ഇ ആരാണ് ബില്ല് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആള് അതാരാണ് അരുൺ കുമാർ ആണ് പിന്നെ പേ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടു മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ഡേ പേ ടു മീ ഓർ മൈ ഓർഡർ അതായത് വേറെ ആരുടെയും പേരൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാനും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ബില്ലിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പേ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ജോണി തന്നെയാണ് പിന്നെ ടേം ഓഫ് ബില്ല് ടേം ഓഫ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മന്ത് ആണ് കണ്ടോ ടു മന്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബില്ലിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എത്രയാണ് രണ്ടു മാസമാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ബില്ലിന്റെ കൺസിഡറേഷൻ അതായത് ബില്ലിൽ പറയുന്ന എത്ര രൂപയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ബില്ലല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഇതിലെ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ പാഠ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര